Hello, uh, welcome to another episode of uh, Variety Kitchen. It's me, Hari. Um, today I'm going to make a, a mutton roast. I'm going to make a mutton roast. Uh, so let's try it at home. Let's try it at home. So, we have a mutton roast. We have a kg of mutton. 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 We have a mutton. We have a kg of mutton. We have and the good Avisham Uli, on the regular mutton, Yanuro, Anjo Uli, Anjo Uli, Cherdaita, Arena. Other ball and Nero, Anjit to match over the tender, other Cherdaita, Uli to match over the new one, roast either under Anjit to match him Cherdaita, another Pinna Pachamolaga Pachamolaga, Anjipachamolagana Malia, Malia, Yanipil, Korchak, Anjitu, full PD Malia, Namaka Pina ala the pata, pina bailis onum, pina elake menum. And a good spices item Namaka, Kurumalaga, Manyapudi, Malagopudi, pina Malipudi. Itriana in our ship, pina upa avishatana. Like a kataka. About cooking in Namkasham or pressure cooker, Idipanano, non stick pressure cooker. Uh, normal pressure is not a good thing. We have to use a moon spoon. We have to use a mutton already. We have to use a flavor. 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 We have to put the same thing in the same way. We Only on the white air. Then we will add the water to the water. We will add the uh, uh, and we'll 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 the Varena cook our night and the Makotu Puda. Already a mutton low upper Molago Lancer Tender, Panama, either Adium, Adam or Tona, Adia Night. Ninamaking in a row another Patu Okay, uh, now we are going to mix the tomato and tomato in this way. We are going to add a spoon of tomato. We are going to add a spoon of tomato. We are going to spoon of tomato. We are going to add a spoon of Mix the like a curumolo body, or a moon spoon angle, curumolo body, a curumolo body on a coda the vendor, a moon spoon angle, curumolo body, like a ida. Mix 
മുട്ട ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങിടാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് മട്ടൻ മട്ടണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് പ്രഷർ കുക്കർ ഒരിക്കലും അടച്ചു വയ്ക്കരുത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഇതിലിരുന്നിട്ട് വെന്തിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു മട്ടൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അതങ്ങ് മുഴുവനും പോകണം അപ്പോൾ അത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടയ്ക്കാവും അതുകൊണ്ടാണ് മട്ടൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലുണ്ടാവുന്നത് വീട്ടിൽ വയ്ക്ക മട്ടൺ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ അങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു വല്ലാത്ത മണ്ണുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് ഇതാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്ന് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പച്ച ഇപ്പോൾ എന്നിട്ടും ചില മട്ടണ് നല്ല നല്ല മട്ടണാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എൻ്റെ എങ്ങനെ എൻ്റെ സ്മെല്ലെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫ്രേഗ്രൻസ് എങ്ങനെ വരണമോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്ക ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മട്ടൻ്റെ ഏലക്കട ഇത് പിടിക്കും പിന്നെ ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം പിടിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ലേറ്റ് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇടാം ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അധികം ഇടാത്തത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടാം ഇതിങ്ങനെ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം ഓക്കെ മട്ടൺ ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അതിന് കറി റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിൽ ചേർക്കണം ആ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഏതാണ് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി അപ്പം ഇതാണ് സാധനം ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ലേശം പുളി അതായത് ഒരു സ്ലൈസ് ഓഫ് പുളി പുളി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വാളം പുളി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുളി അതായത് അര അര പുളി അതായത് നാരങ്ങ ഒഴിക്കണതിന് പകരം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ മട്ടൺ റോസ്റ്റിൻ്റെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മുളക് പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മട്ടൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒട്ടും നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് മട്ടനാണോ ചിക്കൻ ആണോ എന്നുപോലും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് മല്ലിയല നമുക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നാലും ഒരു ഒരു പിടി മല്ലിയല അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇടുക നമ്മളിത് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ അതായത് അടയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേക്ക് ഇതും കൂടി ഇടുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം എഗെയിൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തുറന്നു വെച്ചതിനെ തിളപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർ കണ്ട നമുക്കറിയാം അത് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് കളറായി വരുന്ന പുളിയും കൂടെ ഒഴിച്ചപ്പോൾ കളർ നന്നായിട്ട് മാറി ഇത് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം മട്ടൺ കറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് ഫിസിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാണാം നമുക്ക് മട്ടൺ ആയി വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനിത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുറന്നത് സൂക്ഷിക്കണം അത് നമ്മൾ തണുത്തിട്ടേ തുറക്കാവൂ എന്നിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു നല്ല കുറുകിയ പരിപാടിയുണ്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഇത് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഡ്രൈ ആവണ സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മല്ലിയല ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന മല്ലിയല മുഴുവനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മുഴുവനായിട്ട് ഇടുക അതാ ഉപദേശം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്
മല്ലിയിലെല്ലാം അതിലങ്ങ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തിക്ക്നെസ്സും കളറും വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം യെല്ലോ കളറായിരുന്നു ഇപ്പം നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിടാം കുരുമുളക് ഇടാൻ കുരുമുളക് ഇനി മുളക് കൂടി ഇടില്ല കുരുമുളക് മാത്രമേ ഇടാവൂ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ അക്കോമ്പനിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഏതുമായിട്ടും പോവും അപ്പം നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഇടാം ഇത് അധികം നെയ്യ് ഇല്ലാതെ ഒരു നെയ്ച്ചോറാണ് അതൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മട്ടൺ കാണാം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള മട്ടണും ഈ നെയ്ച്ചോറും ഇതൊന്ന് വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പം മട്ടൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം റെസിപ്പിയിൽ നമുക്ക് ചിക്കനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ബീഫും ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോ